พบกับพี่นุ้ยกันอีกแล้วนะคะในช่วงของ g r a m m a r Guru ค่ะและวันนี้นะคะมีสาระความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาให้ได้ชมกันค่ะในเรื่องของการใช้ ED ค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าเราใช้ ED เมื่อไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะในกรณีแรกนะคะเราใช้ ED เป็นกริยาช่องที่2ค่ะคือเป็น past tense นะคะแสดงว่าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะตัวอย่างเช่น I worked at my office yesterday ฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อวานนี้ค่ะประโยคนี้เลยนะคะ King m e n g r a i the Great founded the city as the capital of the l a n n a Kingdom พ่อขุนเมงรายมหาราชสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนานะคะ found แปลว่าก่อตั้งสถาปนานะคะกริยาช่องที่2เป็นอดีตเนี่ยก็ให้เติม ed ลงไปเป็น founded ค่ะและต่อมานะคะการเติม ed ก็ยังเป็นกริยาช่องที่3ได้อีกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้กริยาช่อง3นะมีกรณีที่ใช้ได้หลายแบบเลยค่ะตามไปดูกันเลยนะคะรับช่องที่3นะคะใช้กับ present perfect ค่ะนั่นก็คือ has have บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะเพื่อบอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะตัวอย่างเช่น I have worked here for seven years พี่นวิททำงานที่นี่มา7ปีแล้วค่ะสังเกตนะคะ work ก็เติม ed เป็นกริยาช่องที่3ค่ะต่อมานะคะ verb ช่อง3เนี่ยยังใช้กับประโยคทูกระทำนั่นก็คือ passive voice นั่นเองค่ะอันนี้โครงสร้างก็คือ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ the food is cooked by her อาหารถูกปรุงหรือว่าได้รับการปรุงโดยเธอค่ะคราวนี้นะคะ verb ช่อง3เนี่ยมันยังมีที่ใช้อีกนานนั่นก็คือเป็นส่วนขยายแสดงว่านามนั้นเนี่ยถูกกระทำค่ะที่เห็นชัดจากเชียงใหม่นะคะก็นี่เลยค่ะ freshly cooked Chinese sausages กุนเชียงที่ถูกปรุงมาใหม่ๆค่ะเห็นไหมคะถูกกระทำเนาะ the moat encircled old city เมืองเก่าที่ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองค่ะเริ่มช่องที่3นะคะยังใช้ในโครงสร้างที่ให้คนอื่นทำอะไรให้ค่ะก็คือ have something done นะคะซึ่งก็คือ have something บวกด้วยกริยาช่องที่3นั่นแหละนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของการล้างรถพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ว่าไม่เคยที่จะล้างรถเองเลยอันนี้ก็เลยต้องพูดว่า I have my car washed every week นะคะก็คือว่าพี่นุ้ยเนี่ยให้คนอื่นล้างรถให้ทุกๆอาทิตย์ค่ะจากโครงสร้าง have something done เนี่ยก็จะเห็นว่า something นะคะก็คือ my car นั่นแหละค่ะรถของพี่นุ้ยนะคะส่วนกริยาช่องที่3ก็คือ watched นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังใช้ในเรื่องของ verb of feeling นะคะที่หมายถึงกริยาแสดงความรู้สึกค่ะนี่น้องๆคุ้นกันไหมคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่า I am interested จะแปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกสนใจค่ะส่วน she is bored ก็คือเธอรู้สึกเบื่อนะคะเปรียบเทียบกับที่ลงท้ายด้วย ing นะคะซึ่งแปลว่าหน้าค่ะ the magazine is interesting จะแปลว่าแมกกาซีนนี้น่าสนใจค่ะ the lecture is boring การเรียนการสอนเนี่ยน่าเบื่อค่ะสรุปแล้วนะคะเห็น ed เนี่ยก็อย่านึกว่าเป็นอดีตอย่างเดียวนะเพราะว่ามีที่ใช้หลายแบบมากๆค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆมีหลักการแล้วนะคะรับรองไม่มีอะไรยากค่ะสำหรับเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะและอาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะยังมาพบกับพี่นุ้ยใน grammar guru เหมือนเช่นเคยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคำถามนะก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยค่ะที่นี่ค่ะ e c h i e f e e d at timepbs.or.th นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่กับ grammar guru นะคะบ๊ายบายค่ะ